Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nicht aus dem Spiegelsaal von Versailles. Mir hat dieses Hintergrundbild einfach nicht mehr gefallen. Es ist viel zu farbig gewesen. Es gab gar keinen richtigen Kontrast mehr, wenn ich hier jeweils meine Fotos gezeigt habe. Deswegen ähm, ab heute etwas Schlichteres. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos lautet Architekturgeschichte auf der Iberischen Halbinsel, Architekturgeschichte von Hispaniola. Nun, da habe ich mir überlegt, äh, was für ein Titelbild, was für ein Introbild äh, kann ich denn wählen. Nun, wenn man an Spanien denkt, dann fällt einem natürlich als erstes ein, Strand, Sonne, Meer, Vino, Tinto, Paella, Tortilla, Tapas, Siesta, Stierkampf, Flamenco, Fußball, Jakobsweg. Und spätestens beim Thema Jakobsweg kommen wir dann ins Geschäft, weil eigentlich wollte ich ja ein Video machen zum Thema Architektur am Jakobsweg, Kirchen am Jakobsweg weswegen ich mich dann letzten Endes auch für dieses äh, Foto als Titelbild entschieden habe. Es handelt sich hier um die Kirche San Miguel in Almazan in, äh, im heutigen León y Castillo. Sie wurde gebaut in der Mitte des 12. Jahrhunderts und zwar im Mudeja-Stil. Äh, der Mudeja-Stil ist entstanden während der sogenannten Reconquista, als die äh, christlichen Truppen von Kastilien und Aragon die Mauren, die ja 700 Jahre lang Spanien besetzt hatten oder die iberische Halbinsel besetzt haben, als die christlichen äh, Truppen äh, die Mauren zurückdrängen könnten nach äh, Süden, um sie dann letzten Endes endgültig im Jahr 1492 in Granada zu besiegen, sind die maurischen, die arabischen Baumeister oder viele von den arabischen Handwerkern und auch Architekten auf der iberischen Halbinsel geblieben und haben dann für die späteren Spanier gearbeitet und auch deren Kirchen gebaut und haben dabei natürlich ihren, ihre arabische, ihre maurische Baukunst nicht aufgegeben, sondern haben das in den Kirchenbau auf der iberischen Halbinsel einfließen lassen. Und diese Stilrichtung, die nennt man den Mudeja-Stil. Und diese Kirche hier ist ein sehr schönes Beispiel davon. Man sieht hier auch, dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt als die das, was die Christen immer gemacht haben, um von einem quadratischen Kirchenvierungsraum überzuleiten zu einem runden oder in diesem Fall einem äh, achteckigen äh, Kuppelraum als äh, eine Pendantivkuppel zu bauen. Man sieht also diese übereinanderliegenden Bögen, die in die Ecke reingemauert wurden. Äh, das ist ein sehr interessantes Motiv. Ich habe das aber auch schon bei christlichen Kirchen gesehen, aber mir fällt es einfach nicht mehr ein, mir fiel es äh, beim Aufnehmen dieses Videos nicht mehr ein, um welches Gebäude es sich dabei handelt. Die Kuppel selbst, äh, wenn man hier also hochschaut, äh, ich finde sie sehr interessant. Äh, es bildet sich hier dieser achteckige Stern, abgebildet durch die Gurtbögen, die diese Kuppel tragen. Ganz typisch für den Baustil der Mauren und somit auch für den Mudeja-Stil, dass diese Gurtbögen nicht in die Mitte der Kuppel laufen, nicht durch die Mitte der Kuppel durchlaufen, wie das in vielen äh, christlichen Kirchen, bei Kuppeln von christlichen Kirchen äh, später gebaut wurde, sondern diese Gurtbögen laufen an der Mitte vorbei, um das Zentrum der Kuppel selbst freizulassen, äh, damit sie dort eine Laterne äh, draufbauen können, damit das Licht äh, einfällt in den Kirchenraum. Ich möchte aber nicht weiter über diese Kirche sprechen, das kommt einfach daher, ich bin ja so ein Mensch, wenn ich Architekturgeschichte studiere oder Geschichte im Allgemeinen studiere, dann stelle ich mir immer die Frage, aber warum ist das denn so gekommen? Wie hat das denn vorher ausgesehen? Und so ist das Thema immer größer geworden. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mehrere Videos machen werde. Und mein derzeitiger Fahrplan, ich hoffe, dass ich das einhalten kann, der sieht also folgendermaßen auf, dass ich in einem ersten Video, das ist dieses Video hier, was wir hier gerade schauen, werde ich sprechen über die Vorgeschichte der iberischen Halbinsel bis zu Eroberungen durch die Römer, also bis einschließlich der sogenannten Spätantike. In einem zweiten Video dann ab der Zeit der Völkerwanderung vom Einzug der Sueben auf die äh, iberische Halbinsel und der Westgoten äh, bis hin zur maurischen Eroberung im Jahre 712 bis 719. 
Bitte für diejenigen, die das nicht wissen, wenn ich hier von westgotischer Architektur spreche, das hat überhaupt nichts zu tun mit der gotischen Architektur, die wie wir in Mitteleuropa kennen. Die gotische Architektur in Frankreich, in Deutschland, auch in Italien, die Bezeichnung der Gotik, das ist eigentlich eher ein abwertender Begriff gewesen, der durch den Kunsthistoriker und Architekten Giorgio Vasari in der Mitte des 16. Jahrhunderts eingeführt wurde. Er meinte damit einfach den Baustil des Nordens, alles was von nördlich der Alpen kam, das war barbarisch und war somit gotisch. Und das hat überhaupt nichts mit dem Volk der Goten zu tun und mit dem Baustil der Westgoten schon gleich gar nicht. Der westgotische Baustil, das ist tatsächlich das, was die Westgoten an Architektur hinterlassen haben während ihrer Herrschaft auf der äh, iberischen Halbinsel vom Anfang des 5. Jahrhunderts bis äh, Anfang, Anfang des 6. Jahrhunderts, Entschuldigung, bis Anfang des 8. Jahr, 8. Jahrhunderts bis äh, zur Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Mauren. Das also das zweite Video. Ich werde diese Videos, sobald ich sie aufgenommen habe, jeweils hier oben rechts verlinken, wie ein Inhaltsverzeichnis. Im dritten Video möchte ich dann gerne sprechen über die präromanische Architektur in Asturien und den Mudechar-Stil. Nun, warum präromanische Architektur in Asturien? Ich habe ja erwähnt, dass die Mauren die iberische Halbinsel erobert haben. Sie haben aber nicht die gesamte äh, iberische Halbinsel äh, erobert, sondern sie haben einen kleinen Teil im äh, Nordwesten äh, ausgelassen. Und zwar ist das das äh, Königreich Asturien. Man sieht das hier in dieser kleinen Karte gelb eingetragen. Allerdings ist das bereits der Stand von 790, also 80 Jahre nach der maurischen Eroberung. Äh, Im Jahr 719 ist äh, das äh, Königreich Asturien oder der, der äh, Teil der, äh, von Hispanien, der nicht maurisch war, sehr viel kleiner gewesen und entspricht eigentlich der heutigen Comunidad Autonoma äh, von Asturien. Und die Mauren kamen deswegen dort nicht hin, weil Asturien äh, wird vom restlichen Spanien abgegrenzt durch ein hohes Gebirge. Das ist äh, der sogenannte Pico de Europa und das ist äh, für die maurischen Truppen einfach zu schwierig gewesen, ähm, auch dieses Gebiet noch zu erobern. Im äh, vierten Video möchte ich dann gerne über romanische und frühgotische Architektur sprechen, ähm, äh, vor allem im Norden von Spanien. Warum gerade im Norden von Spanien? Nun, weil die äh, christlichen Truppen äh, von Kastilien und von Aragon die iberische Halbinsel ja von Norden nach Süden zurückerobert haben und die Mauren nach Süden zurückgedrängt haben, um sie letzten Endes dann 1492 bei Granada vollständig zu schlagen. Deswegen ist es, je älter eine Kirche ist, umso weiter im Norden Spaniens befindet sie sich natürlich. Und letzten Endes als fünftes Video würde ich gerne über die großen gotischen Kathedralen, Kathedralen sprechen. Das ist natürlich vor allem Palma de Mallorca, auch die beiden Großkirchen in Barcelona, die Santa Maria del Mar, als sowohl als auch die Kathedrale von Barcelona, dann auch die Kathedrale von Burgos, die das Grab des Volkshelden El Cid beherbergt und auch letzten Endes die Kathedrale von Santiago de Compostela, um nur die wichtigsten zu nennen. Fangen wir also an äh, mit dem ersten Video hier, äh, Vorgeschichte der Iberischen Halbinsel. Nun, äh, was wir hier sehen, äh, das ist eine Höhlenmalerei. Eine Höhle ist natürlich äh, nicht Architektur. Äh, der Begriff Architektur setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Arche, das ist das Unternehmen, Tektur ist das Bauen äh, und eine Höhle ist ja nicht von Menschenhand gebaut. Dennoch möchte ich Ihnen dieses Bild hier nicht vorenthalten. Es handelt sich um eine altsteinzeitliche Höhle im Baskenland, etwa 40 Kilometer westlich von San Sebastian. Man ordnet sie der frankokantabrischen Höhlenkunst zu, frankokantabrisch, weil man mehrere dieser Höhlen im heutigen Kantabrien, aber auch in Frankreich gefunden hat. Diese Gemälde hier sind etwa 30.000 Jahre alt, vor 30.000 Jahren hatten wir ja noch Eiszeit, und zwar genau genommen die Würmeiszeit. Diese Darstellung hier, die zeigt ähm, die Saale bzw. die Rissalt, äh, Risseiszeit, äh, aber man sieht auch eine feine blaue Linie, das ist der Verlauf der Eisgrenze während der Wurmeiszeit, die etwa vor 30.000 Jahren 
bestand, während diese Höhle, die wir hier eben gesehen haben, bewohnt wurde. Man sieht auch, dass das Eis eigentlich nur Nordeuropa bedeckt hat. Südeuropa ist eigentlich weitestgehend eisfrei gewesen. Nur die Hochgebirge waren eisbedeckt. Wenn ich von rechts nach links durchgehen darf, das Uralgebirge, der Kaukasus, die Karpaten natürlich, die Alpen, die Apennin, das französische Zentralmassiv, die Pyrenäen, dann auch im Nordwesten von Spanien, der Pico de Europa, der Asturien, wie gesagt, abgegrenzt hat vom übrigen Spanien oder von der übrigen iberischen Halbinsel und auch die Sierra Nevada ganz im Süden. Aber man sieht auch, dass die Stelle, an dem diese Höhle gefunden wurde, dass die also genau zwischen diesen beiden nordspanischen Gebirgen liegt und somit eisfrei gewesen ist. Und man geht auch davon aus, dass die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, sich nicht wie in Mitteleuropa mit den Neandertalern vermischt haben, sondern dass der moderne Mensch, der Homo erectus, also hier keinen Kontakt zu Neandertalern hatte in, auf der iberischen Halbinsel. Nun, man darf sich das natürlich nicht vorstellen, wie wenn ein Michelangelo hier in der Höhle gelegen wäre und die Decke bemalt hat, sondern das ist natürlich Kommunikation gewesen, Kunst als Kommunikation. Das ist eine Jagdszene, man sieht hier Pferde, Steinböcke, Wiesente, Hirsche, Bären und ganz sicher hat man anhand von solchen Zeichnungen Jagdstrategien und Taktiken bei der Jagd durchgesprochen, viel mehr als nur die Höhle dekorativ zu verschönern. Die archäologische Kulturstufe, in der man diese Menschen einordnet, das sind die Magdalenien. Die Magdalenien bei den Magdalenien handelt es sich um eine archäologische Kulturstufe am Ende der letzten Eiszeit. Nun, soweit zu den frühesten Bewohnern der iberischen Halbinsel, rutschen wir ein paar Jahre weiter nach vorne, ein paar tausend Jahre, ein paar zehntausend Jahre. Das hier, das sind die Dolmen von Menga. Es handelt sich um ein Megalithgrab in der Provinz Malaga, in der heutigen Provinz Malaga, gebaut ca. 3500 vor Christus. Es handelt sich um die sogenannte Neolithische Architektur. Die Neolithische Architektur, Architektur beginnt mit der sogenannten Neolithischen Revolution. Das ist ein Zeitraum gewesen, bei dem die Menschen sich umgestellt haben von Jägler- und Sammler-Dasein hin zu Ackerbau und Viehzucht. Ackerbau und Viehzucht gab es im Nahen Osten ja schon viel früher, also schon vor 7.000, 8.000, 9.000 Jahren, während man in Mitteleuropa sagt, dass vor etwa 5.000 bis 6.000 Jahren die Menschen angefangen Ackerbau und Viehzucht äh, zu betreiben. Der Durchmesser dieser Anlage ist etwa 50 Meter und sie ist über 4 Meter hoch und besteht aus 31 exakt behauenen und nahezu fugenlos zusammengefügten Blöcken mit einem Gesamtgewicht von rund 1600 Tonnen. Die größten Deckenplatten wiegen dabei rund 180 Tonnen. Es äh, könnte allerdings auch eine Kultur- oder Versammlungsstätte äh, gewesen sein, das weiß man nicht genau. Es ist auch möglich, äh, dass es also eine Nutzungsänderung gab. Hier sehen wir einen Grundriss und auch einen Längsschnitt durch die Anlage. Man sieht auch diese drei im Grundriss unten, diese drei Stützen, sage ich mal, diese senkrechten Stelen, die teilweise die schweren Deckenplatten getragen haben und immer genau unter den Fugen von zwei angrenzenden Deckenplatten standen. So sieht man es also auch in der oberen Darstellung. Das hier ist eine zeichnerische Darstellung des Eingangs der Anlage. Mir gefallen Zeichnungen immer sehr gut. Man sieht auf einer Zeichnung deswegen manche Details viel besser, weil dem Autor einer Zeichnung bestimmte Dinge eben wichtig gewesen sind bei der Darstellung. Während eine Fotografie, nun ich mache ein Foto und möglicherweise nimmt der, der, Foto, der Fotograf, der Architekt auch nicht, nimmt der Fotograf gar nicht wirklich wahr, was er denn eigentlich für Details alle fotografiert. Auch hier, das ist eine Zeichnung vom Innenraum. Das ist ein gutes Beispiel. Der Autor hat also bei dieser Zeichnung einen Mensch gemalt, dass man einfach eine Größenvorstellung dieser Anlage bekommen kann. Hier sieht man noch ein Foto, wie sich der Eingang dieser Grabanlage heute darstellt. 
Kommen wir weiter zu einem anderen Dolmen, das ist dieser Dolmen, das nennt man den Tolos von El Romeral, er wird zugeordnet der Millares-Kultur und zusammen mit den Dolmen, mit dem Dolmen de Menga, den wir gerade eben gesehen haben und dem von Viera, Bilden, bildet es ein bedeutendes Ensemble neolithischer Architektur. Diese, diese Dolmenanlage befindet sich auch in Malaga und wurde gebaut etwa 2500 vor Christus, ist also etwa 1000 Jahre jünger wie die Dolmen von Menga, die wir gerade eben gesehen haben hier. Auch eine kleine Skizze, auf der man sieht, wo sich diese Anlage befindet. Im Gegensatz zur Dolmenanlage von Menga handelt es sich hier allerdings um runde Räume. Bei Menga haben wir gesehen, dass es eigentlich ein eher rechteckiger, sich eigentlich eher um einen rechteckigen Raum handelt. Was auch unterschiedlich ist hier, man sieht, dass diese Dolmenanlage, die Wände werden aus kleinen Bruchsteinen gebildet, während die Decken natürlich, natürlich, also die Decken sind eben auch mit großen Megalithsteinen gebaut worden. Die Gesamtlänge dieser Grabanlage beträgt 34 Meter, sie ist aber ursprünglich länger gewesen. Wenn wir dann, sie besteht aus zwei runden Räumen, das haben wir also bereits hier auf dieser Skizze gesehen. Wenn wir in diesen ersten dieser runden Räume reinschauen, sehen wir, dass er von einer Kragkuppel abgedeckt wird. Also eine Kragkuppel entsteht immer dann, wenn man die Steinreihen so vermauert, dass die darüber liegende Steinreihe gegenüber der darunter liegenden immer ein bisschen vorkragt. Und so ergibt sich diese Auskragung von außen nach innen eben und bildet letzten Endes diese Kuppelform. Und die statische Wirkung kommt einfach dadurch zustande, dadurch, dass die Steine so ringförmig angeordnet sind, können sie nicht nach innen in diese Kuppel äh, hineinstürzen. Also genau das gleiche Konstruktionsprinzip wie beim sogenannten äh, Schatzhaus des Atreus, äh, das ja auch eine Kragkuppel ist, also nicht wirklich eine Kuppel, äh, wie wir das äh, später in der Architekturgeschichte verstehen. Abgedeckt wird diese Kragkuppel allerdings wiederum durch große äh, Neolithplatten, hier sieht man auch eine Ansicht in diesen zweiten, in diesen kleineren Raum dieser Grabanlage. Dort gibt es auch einen kleinen Altarschrein. Auch hier wieder ein Foto der Eingangssituation. Die, dieser, diese Dolmenanlage wird auch umgeben von einer ganzen Reihe von hohen Zypressen. Und die Zypressen sind natürlich nicht... 2000, 3000 Jahre alt, die werden etwas jünger sein. Ich weiß nicht, ob die in der damaligen Zeit möglicherweise auch schon dort gestanden haben. Kommen wir zur nächsten Kultur, zur nächsten architektonischen Anlage. Dieses Gebäude hier, das zeigt die Naveta des Tudons auf Menorca. Eine Anlage aus der späten Bronzezeit, auch in Megalithbauweise, ein prähistorisches Beinhaus, das ca. 1200 bis 750 v. Chr. gebaut wurde. Es ist das bedeutendste Bauwerk der menorquinischen Talayot-Kultur. Das war eine prähistorische Kultur zwischen dem 13. und dem 2. Jahrhundert v. Chr. Bitte, wenn Sie dieses Foto sehen, täuschen Sie sich nicht wegen der Größe des Gebäudes. Man sieht hier im Vordergrund eine Tür. Diese Tür ist also tatsächlich nur 60 cm breit und auch nicht viel höher. Wenn man denkt, die Tür wäre zwei Meter hoch, dann wäre das ja ein riesiges Gebäude. Das ist tatsächlich nicht. Das ist nur ein kleines Stupfloch, was dort vorne an dieser Fassade angebracht ist hier ähm, eine kleine Karte, aber wir wissen ohnehin alle, wo sich Menorca befindet. Das ist die nördlichste der Baleareninseln. Äh, hier sehen wir einen Grundriss und einen äh, Längsschnitt durch die Anlage. In dem Längsschnitt unten sieht man alles, was äh, schwarz schraffiert ist. Ähm, durch diese Steine wird er durchgeschnitten. Also man sieht auch, dass es dort wie so eine Galerie gab, äh, also eine kleine Zwischendecke. Das ist aber nicht so, dass man dort drauf stehen konnte. Also die Höhe, das ist eher wie ein Regalfach gewesen, dieses Gebäude ist also nicht wirklich so groß, wie es den Anschein erweckt. Im Grundriss oben, aber auch im Aufriss sieht man, dass dieses Gebäude die Form eines umgedrehten Schiffes hat, wobei der Eingang also quasi dann durch das Heck des Schiffes erfolgt. 
Hier sehen wir noch eine Ansicht von einer anderen Perspektive. Auch dieses Foto hier zeigt das gleiche Gebäude. Diese runde Apsis, also quasi der Bug des Schiffes, ist nicht original erhalten. Hier wurde also nachgebessert, um diese Anlage wieder in den Zustand zu versetzen, wie man sie also heute sieht. Nun, Marcus Terentius Varro, er lebte von 116 bis 27 vor Christus und war einer der bedeutendsten römischen Universalgelehrten, schrieb, die iberische Halbinsel sei nacheinander von den Iberen, Iberern, von den Kelten, von den Phöniziern, den Griechen und den Karthagern ähm, besiedelt worden. Nun, die Kelten, äh, das was wir hier auf dieser Europakarte in grün gekennzeichnet sehen, das sind die Siedlungsgebiete der Kelten in Europa. Äh, dieser gelb markierte Bereich, dabei handelt es sich um die äh, sogenannte Hallstattkultur, das ist ja hinreichend im deutschen Fernsehen äh, bei Arte und auch bei anderen Sendern ähm, erklärt worden, äh, wie es dort aussieht, was man dort für Ausgrabungsstätten äh, gefunden hat und was für Rekonstruktionen dort gemacht wurden. Auf den britischen Inseln, ähm, dies, äh, die in dunkelgrün eingezeicht, äh, eingezeichneten Bereiche, das sind die Kerngebiete der Kelten, also äh, Wales, Schottland, Irland, aber auch äh, auf, der, in, äh, auf der Bretagne im heutigen Frankreich, wie gesagt, die Kerngebiete, aber auch auf der iberischen Halbinsel äh, haben die äh, Kelten sich niedergelassen. Man spricht hier auch von den Keltiberern, wobei es also nicht ganz äh, klar ist, ob die Kelten sich tatsächlich mit den Iberern äh, vermischt haben, um ein keltiberisches äh, Volk zu binden. Das äh, Bilden, äh, das äh, ist alles äh, also noch etwas in, äh, in der Dunkelheit äh, 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 verborgen. Hier sehen wir also die verschiedenen Stämme, die auf der iberischen Halbinsel gelebt haben. Wenn wir mal oben anfangen, das grün eingezeichnete, das sind Aguintanier gewesen. gewesen. Aguintanier, das war eine proto-baskische Kultur, die hat also auch nichts mit dem Basken zu tun. Aguintanier oder Aguintanien ist ja heute im äußersten Südwesten von Frankreich eingesiedelt. Es sind auch nicht die Vorfahren ähm, der Basken, man weiß ja nicht genau, woher die Basken kommen. Man hat lange Zeit vermutet, die baskische Sprache äh, hätte sich aus der iberischen Sprache abgeleitet. Das ist aber offensichtlich nicht so. Man hat also äh, auf der ganzen Welt keine äh, Sprache gefunden, mit der die baskische äh, Sprache irgendwelche familiären Ähnlichkeiten hätte. Deswegen sehen die Basken sich auch als ein ganz äh, besonders äh, wichtiges äh, Volk. Es ist ein ganz äh, besonders stolze Menschen. Ähm, dann auf der äh, östlichen Seite entlang der Mittelmeerküste das in Orange eingezeichnete Gebiet. Das sind die äh, Siedlungsgebiete der Iberer. Äh, Im Süden dann äh, das, was wir hier in hellblau eingezeichnet äh, sehen, das sind äh, die Turdetaner. Das ist auch ein iberischer Stamm und zwar sind es möglicherweise die äh, Nachfolger von Tartessos. Tartessos, das ist im äußersten Südwesten äh, dieses Gebiet, was so durch diese Punkte äh, dargestellt wird, äh, mit dem Zentrum Uelva, äh, bekannt durch äh, einen sagenhaften Metallreichtum und möglicherweise handelt es sich bei Tartessos auch um äh, das äh, Atlantis, was Platon beschrieben hat, zumindest eine der Lokalisierungstheorien von Atlantis deutet darauf hin. Die Straße von Gibraltar wird ja allgemeingültig als die Säule des Herakles anerkannt. Ab dem 9. Jahrhundert ist auch ein Handel mit den Phöniziern, also der Handel von Tartessos mit den Phöniziern belegt. Ab dem 8. Jahrhundert zeigen sich auch erste befestigte Siedlungen und Stadtstrukturen im 6. und im frühen 5. Jahrhundert allerdings verschwindet äh, die Kultur von Tartessos wieder und äh, möglicherweise wurden sie eben von den äh, Karthagern zerschlagen. Die Karthager hatten ja zuvor schon ähm, die Kolonie Gadia, das heutige Cadiz, äh, gegründet. Äh, das geht allerdings auch bereits auf die Phönizier zurück. Die Tartessos hat möglicherweise auch schon eine Vorgängerkultur gehabt, die man bei Ausgrabungen gefunden hat, die also im dritten und im zweiten Jahrtausend vor Christus dort gelebt haben soll. Aber das weiß man nicht wirklich genau, was das für eine Kultur gewesen ist. 
Dann ähm, im mittleren Westen auf dieser Darstellung äh, sieht man, was hier so in rosa eingezeichnet ist. Das ist äh, ein prokeltisches Siedlungsgebiet. Äh, man ist sich also nicht sicher, ob hier äh, tatsächlich die Kelten äh, ansässig waren. Aber in diesem hellrosa, ganz zart rosa äh, eingetragenen Bereich, dieses äh, liegende U, was so nach Westen hin geöffnet ist, das sind also die äh, Siedlungsgebiete der Kelten oder auch der äh, sogenannten Keltiberer. Äh, man sieht hier auch äh, diesen <lacht> roten Kreis im nördlichen Bereich <lacht> der iberischen Halbinsel äh, eingezeichnet. Äh, das ist, wo man äh, diese Anlage hier gefunden hat. Äh, das ist äh, Santa Maria de Huerta. Es sind Ruinen aus zum Teil behauenen großen Steinquadern, wobei Alter und Zweck dieser Anlage nicht wirklich bestimmt ist. Möglicherweise handelt es sich aber ein, um ein keltiberisches Kastrum. Nun, ein keltiberisches Kastrum, wenn ich aus der Wikipedia zitieren darf, ist eine befestigte Siedlung der als Keltiberer bezeichneten Bevölkerung des 6. bis 2. Jahrhunderts vor Christus im nördlichen Zentrum der iberischen Halbinsel, das heißt überwiegend in den heutigen spanischen Regionen Kastilien, Aragon und Rioja. Sie dienten sowohl zu Verteidigungs- als auch zu Produktions-, Handels- und Wohnzwecken. Auch Stallungen werden vorhanden gewesen sein. Darüber hinaus fungierten sie wohl nicht selten auch als Kontrollposten für die äh, Handelswege. Auf dem nächsten Bild äh, sehen wir das Kastrum von Hosin Cavero. Moment, ich muss Ihnen das äh, einblenden hier. Das ist äh, allerdings nur eine Grundrisskizze von archäologischen Ausgrabungen, äh, wie das ausgesehen hat. Man sieht aber an dem Maßstab unten rechts hier, dass diese Anlage ungefähr 200 Meter lang gewesen ist und vielleicht ähm, 80 bis 100 Meter breit gewesen ist. Alles ähm, äh, aber im gleichen Gebiet, äh, was wir hier durch diesen roten Kreis im nördlichen Spanien äh, gekennzeichnet gesehen haben. Auch diese Anlage hier, das ist äh, Numancia. Numancia war die Hauptstadt der Keltiberer oder der Kelten. Äh, sie liegt äh, oberhalb des Flusses Duero, etwa zwölf Kilometer nordöstlich der heutigen Stadt Soria. Den Fluss Duero, den kennen wir ja von dem guten Wein, der dort wächst. Also wenn Sie in einem spanischen Restaurant oder auch im Supermarkt vor der Frage stehen, welchen Wein Sie trinken sollen und Sie finden den Ribera del Duero, das verspreche ich Ihnen, da können Sie jeden trinken, da kriegen Sie keinen Kopfweh davon, der schmeckt auch ganz hervorragend und es ist außerdem auch ein bezahlbarer Wein. Wie gesagt, in der Gegend, in der man diese Siedlung hier gefunden hat, das sind also Mauerreste davon. Das hier ist eine Ausgrabungsstätte am selben Ort und hier sehen wir die Rekonstruktion eines keltiberischen Gebäudes, möglicherweise eines Wohnhauses oder auch eines Langhauses, je nachdem, was die Menschen damals gebaut haben. Nun die nächsten die nächste Kultur, die die äh, iberische Halbinsel ähm, bewohnt hat, das sind die Karthager gewesen. Äh, die Karthager hatten ja ihr Stammland im heutigen Tunesien, haben sich aber während des dritten Jahrhunderts auch auf die iberische Halbinsel ausgebreitet. Und äh, das ist also das, was man hier in grün eingezeichnet sieht, äh, in rot eingezeichnet. Das ist also das äh, Römische Reich bereits gewesen. Nun, das ist klar. Das deutet sich auf dieser Skizze schon an. Das gibt äh, kriegerische Auseinandersetzungen natürlich zwischen Rom und Karthago. Das ist auch so gewesen. Äh, man kennt diese Auseinandersetzungen äh, heute als die Punischen Kriege. Es gab genau drei Punische Kriege. Und äh, wir sprechen hier also vom Zweiten Punischen Krieg, äh, bei dem äh, auch Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen kam. Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich so vorstellen kann wie auf dieser Darstellung. Aber vielleicht hat es ja wirklich so ausgesehen. Nun, in diesem Zweiten Punischen Krieg ähm, haben die Italiener die Karthager auf der iberischen Halbinsel besiegt und haben dann in der folgenden Zeit äh, Hispanien, Hispanien, auch ähm, die iberische Halbinsel auch besiedelt, äh, während dann noch später im Dritten Punischen Krieg die Römer die Karthager vollkommen äh, zerschlagen haben. So haben also... Die Römer dann ab ungefähr 218, als der äh, Zweite Punische Krieg stattgefunden hat, äh, die iberische Halbinsel besiegelt. Man sieht hier auf dieser farbig dargestellten Karte die äh, an der Mittelmeerküste eingezeichneten dunkelroten 
Bereiche, also vor allem äh, das heutige Gerona, äh, Gerunda und auch Tarragona. Ähm, das sind die ersten Gebiete, die die Römer ähm, äh, erobert hatten. Dann in der Mitte diese hellbraunen und auch mittelbraunen Bereiche. Äh, das sind also die Eroberungen während des Zweiten Punischen Kriegs, als die Karthager geschlagen wurden. Und im Nordwesten die grünen eingezeichneten Bereiche, also das heutige, heutige Galicien, Asturien und Kantabrien, diese Eroberungen gehen also bis hin in die spätere Zeit von Caesar und auch von Kaiser Augustus zurück. Nun, auf diese Art und Weise kamen nun die Römer auf die iberische Halbinsel. Wir sehen also hier, ein, die Römer sind die ersten, ist die erste Bevölkerungsgruppe gewesen, die tatsächlich richtig Architektur in Hispanien hinterlassen hat, die man also bis heute auch noch bewundern kann und die zum Teil auch bis heute noch tatsächlich in Funktion ist. Das hier ist der Aquädukt von Segovia. Segovia war neben Toledo und Avia eine der drei historischen Metropolen in der Umgebung von Madrid. Wenn ich wieder aus der Wikipedia zitieren darf, der Name der Stadt leitet sich von der keltiberischen Bezeichnung Segobriga ab. Brig bedeutet Burg und Segobriga bedeutet so viel wie die siegreiche Burg. Segovia soll der Legende nach vom Herkules, dem Ägypter, im 11. Jahrhundert vor Christus gegründet worden sein. Herkules soll auch ein Urenkel von Noah gewesen sein, demselben Noah, der die Arche gebaut hat. Während des ersten Jahrtausends vor Christus war Segovia eine keltische Siedlung, das besagte Segobriga eben. Plinius der Ältere berichtet von Widerständen der keltischen Bevölkerung während des ersten Jahrhunderts vor Christus und nach der Eroberung durch die Römer wurde dieses Aquädukt im ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus gebaut und es hat die Stadt bis 1974 noch mit Wasser aus dem über 18 Kilometer entfernten Fluss Rio Frio, also dem kalten Fluss, versorgt. Der Äquadukt befindet sich im Osten der Altstadt und ist ca. 28 Meter hoch und 730 Meter lang und verfügt über 118 Bögen. Hier sehen wir also, wo Segovia liegt im Nordwesten von Madrid. Hier sieht man ein Luftbild mit der Aufsicht auf dieses Aquädukt und man sieht also, was für enorme Ausmaße dieses Bauwerk hat. Und wenn man sich also vorstellt, dass die Römer diese Struktur vor 1800 oder 1900 Jahren gebaut hat und dieses Gebäude oder diese Architektur, die Jahrtausende so weit unbeschadet, überstanden hat, dass das noch bis 1974 als Wasserleitung funktioniert hat. Hier sehen wir einen Ausschnitt einer der massiven Stützpfeiler, die hier aus behauenen Natursteinquadern hergestellt worden sind. Das hier ist eine Ansicht des oberen Abschlusses eines Aquäduktes. Allerdings sind die Aquädukte in der Römerzeit abgedeckt gewesen, dass das Wasser nicht verunreinigt werden konnte. Die meisten Aquädukte sind aber heute ohne diese Abdeckungen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Nun, das ist allerdings nicht das Aquädukt von Segovia. Das hier ist das Aquädukt von Tarragona. Tarragona befindet sich ja im heutigen Katalonien. Katalonien, Entschuldigung. Ähm, äh, Tarragonien, äh, Tarragona ähm, äh, wurde 218 vor Christus äh, von den Rom, Römern erobert. Ähm, der römische Name der Stadt war Tarraco. Äh, das Äquadukt, das Aquädukt nennt sich das äh, Aquedukte de les Feres in Katalan. Und äh, wir sehen also hier auch ähm, ein Modell dieser ganzen Stadt, wahrscheinlich von den Stadtvätern in Auftrag gegeben. Man sieht die wesentlichen Elemente, also einmal, dass die gesamte Stadt von einer großen Stadtmauer umgeben war und man sieht auch, dass die, Moment, ich muss mich hier zurückziehen, dass diese Stadtmauern als Verlängerung ins Meer hinein auch ein Hafenbecken gebildet haben. Auf der nächsten Abbildung, das ist also das gleiche Modell, das ist der obere Bereich davon. Dort sieht man also ganz rechts oben auch eine forumsartige Struktur. Diese ganz helle Fläche mit diesem dünnen, 
grau, mit dieser dünnen grauen Linie drin, das ist der Zirkus, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, zunächst sehen wir aber auch äh, unten rechts hier direkt an der, am Wasser gelegen äh, das Amphitheater von Tarragona. Das sehen wir also hier auch als, Fotos, äh, als Foto eine ganz typische ovale Struktur eines Amphitheaters hier äh, direkt am Mittelmeer gelegen. Das hier, das ist, sind Überreste des eben angesprochenen Zirkuses und zwar ist es ein Teil der Ostkurve dieses Zirkuses. Also wir kennen ja alle Ben Hur Wagenrennen, so etwas hat möglicherweise auch hier in Tarragona stattgefunden. Man, diese, viele dieser römischen Mauerreste sind heute vollkommen integriert in die Stadtstruktur von Tarragona. Man sieht hier im Vordergrund auch diesen großen Rundbogen. Das ist also eine Tunnelanlage, die unter diesen Tribünen des Zirkuses durchgelaufen sind. Dort kann man auch reingehen. Das sind also noch römische Tonnengewölbe, die bis in die heutige Zeit vollkommen intakt sind und diese Anlage ist auch bis vor wenigen Jahren von der Bevölkerung von Tarragona noch ähm, als Lagerräume zum Beispiel äh, genutzt worden. Hier sieht man äh, einen Teil der Stadtmauer noch mit äh, zum Teil auch mittelalterlichen Anbauten überall in Tarragona. Äh, wenn man sich in der Stadt bewegt, findet man Überreste von ähm, römischer Architektur. Nun, äh, Tarragona war auch ähm, die Hauptstadt von Tarraconensis. Tarraconensis, das ist dieses Gebiet, was wir hier in orange eingetragen sehen. Das ist die äh, größte oder eine der größten Provinzen äh, der Römer überhaupt gewesen. Und ähm, Tarraco, also Tarragona, hatte die Funktion einer Modellstadt, sage ich mal, eine Richtige Römerstadt ähm, verfügt, verfügte über ein bestimmtes Arsenal an Gebäuden und deren Bau- und Konstruktionsprinzipien. Dazu gehören Theater, Amphitheater, Tempel, Forum, Zirkus, Thermen, Stadtmauern, Triumphbögen, natürlich auch die äh, für Rom typischen Wohninseln. Dies gilt natürlich auch und ganz besonders für Tarako, äh, die eine Vorbildfunktion für andere Provinzhauptstädte hatte die noch zu etablieren gewesen wären. Was Tarako diese Vorbildfunktion verlieh, war, dass diese Stadt von, ihren, von ihrer römischen, urbanen Qualität her direkt nach Rom eingeordnet werden konnte. Ich möchte diesen Sachverhalt hier nur kurz erwähnen, im Zusammenhang mit Tarako und werde später nochmals äh, darauf zurück, äh, zurückkommen. Äh, also Triumphbögen gehören natürlich auch äh, zu dem äh, äh, typischen Arsenal äh, römischer Gebäude, dieser Triumphbogen hier, äh, das ist der Arc de Bera, er wurde gebaut 13 vor Christus äh, zu Ehren von Kaiser Augustus an der äh, Via Augustus, äh, die Via Augustus, äh, das sehen wir hier, äh, das ist eine der ältesten äh, Römerstraßen, ähm, da kommen wir aber gleich nochmal drauf, äh, der äh, Arc de Bera, den wir gerade eben gesehen haben, bildete die Grenze von Tarraco, also des heutigen Tarragona. Und er wurde benannt nach dem ersten Grafen von Barcelona, dem Grafen Bera. Er war ein westgotischer Graf, lebte im 8. und 9. Jahrhundert. Und die Grafschaft Barcelona reichte damals bis genau an diesen, bis an diesen Triumphbogen ran. Nun die Via Augusta. Haben wir gerade eben schon erwähnt, wir sehen sie hier, verbindet also die gesamte Mittelmeerküste, angefangen vom heutigen Gerona, das damalige Gerunda mit äh, Tarako, äh, sieht man auch hier im Norden, also das, Tara, das heutige Tarragona, Carthago Nova, das kennt man heute als Cartagena, bis hin nach Gades, äh, ganz im Süden, das ist also das heutige Cadiz, von wo auch die Fähre startet auf die Kanarischen Inseln. Nun, Römerstraßen, das sind sehr gut ausgebaute äh, Verkehrswege gewesen. Wir sehen hier eine Darstellung äh, des äh, Straßennetzes äh, von Europa. Äh, also dies, das gesamte Römische Reich ist also äh, hervorragend äh, über Römerstraßen äh, verbunden gewesen, um Handel zu treiben, um Reisen zu ermöglichen. Diese Römerstraßen muss man sich äh, so vorstellen. 
Das ist nicht einfach eine plattgemachte Fläche, sondern diese Straßen hatten einen richtigen Unterbau aus Rollierung, aus Ausgleichsschichten. Die oberste Schicht sind dann diese großen Steinquader. Das sind übrigens keine flachen Platten, sondern das sind Steine, die also auch in die Tiefe gehen. Sie sind eben nur so ausgewählt worden, dass sie mit der flachen Seite nach oben liegen. Diese Konstruktion ist also auch in der Lage gewesen, das Regenwasser abzuleiten. Die Straße, die wir hier sehen, ist allerdings nicht aus Hispanien, sondern das ist ein Abschnitt, den wir im italienischen Pompeji sehen. Es ist aber einfach eine sehr schöne Darstellung einer Römerstraße. Das hier ist eine Straße, die bei Benjoch als Abschnitt noch erhalten ist, leider nicht so gut. Ben Joch liegt im Norden der Kommunität von Valencia und dieses Teilstück, was Sie hier sehen, das befindet sich in der heutigen Extremadura, also in der Nähe der portugiesischen Grenze. Das ist die Via de la Plata. Da werden wir später auch noch mal drauf zurückkommen. Nun, wer Straßen und Wege baut, der muss natürlich auch Brücken bauen können weil die Landschaft ja nicht äh, immer erlaubt, äh, einfach geradeaus seine Verkehrswege äh, zu führen. Das hier ist die Puente de Alcantara in Toledo. Äh, es ist äh, die älteste der Brücken über den Fluss Tajo in der spanischen Stadt äh, Toledo. Ich hatte Toledo ja bereits erwähnt, zusammen mit Avila und Segovia war es eine der drei äh, großen Metropolen in der Gegend des äh, heutigen Madrid. Seit der Römerzeit bildete diese Brücke den Hauptzugang zu dem hoch über dem Tacho liegenden historischen Stadtkern. Es ist heute eine Fußgängerbrücke. Sie ist insgesamt über 80 Meter lang und über 5 Meter breit und überquert den Fluss in etwa 26 Meter Höhe. Der mittlere Rundbogen hat eine Stützweite von fast 30 Meter, nicht ganz. Die Pfeiler sind etwa 8 Meter stark. Man sieht hier links neben dem mittleren Rundbogen noch einen kleineren Rundbogen, der etwa die halbe Stützweite hat, ungefähr 15 bis 16 Meter. Dieser selbe kleinere Rundbogen, der ist ursprünglich auch auf der rechten Seite gewesen. Das Foto verdeckt es ganz geschickt mit diesem Baum. Heute ist dort kein Rundbogen mehr, sondern es ist eine geschlossene Mauer. Da befindet sich nur ein kleiner Rundbogen drin, dass man auf diesem Weg, den man sieht, am Ufer entlang laufen kann. Das kommt einfach daher, dass diese Stelle bei einer Erneuerung der Brücke im 10. Jahrhundert eben nicht mehr als Rundbogen aufgebaut wurde. Und noch später, also während der Herrschaft von Alfons dem X., er lebte von 1221 bis 1284, war König von Kastilien und Lyon, wurde die Brücke ja auch zerstört und wieder aufgebaut. Es ist also nicht das Original, was wir hier sehen können. Das hier ist dieselbe Brücke von der anderen Seite gesehen. Man sieht hier im Hintergrund auch den Hügel von Toledo, auf dem die römische und auch vorrömische Metrole, Metropole von äh, Toledo eben äh, gebaut ist. Toledo befindet sich ähm, etwas südwestlich äh, von Madrid, man äh, sieht das auch hier auf dieser Karte. Äh, kommen wir zu einer weiteren Brücke. Ich mag einfach Brücken. Als Architekt wollte ich immer mal eine Brücke bauen. Leider hatte ich nie das Vergnügen, äh, dass jemand äh, zu mir gekommen ist und eine Brücke bauen wollte. Dennoch beschäftige ich mich gerne mit diesem Thema. Das ist die Brücke von Alcantara. Sie hat denselben Namen, ist aber benannt nach einem, einer kleinen Gemeinde, die sich dort befindet, nahe der portugiesischen Grenze. In Lusitania, dem, der heutigen Extremadura, ungefähr fünf Kilometer vor der portugiesischen Grenze. Sie überspannt denselben Fluss Tacho der auch durch Toledo fließt und äh, sie gilt als das bedeutendste äh, erhaltene äh, römische Brückenbauwerk überhaupt. Sie hat eine Länge von über 190 Meter, ist 8 Meter breit und hat äh, sechs äh, Rundbogenöffnungen. Äh, der größte von äh, diesen Rundbögen hat eine Spannweite von auch nahezu 30 Metern. Äh, die Pfeiler haben eine ähnliche Dimension wie auch die äh, der Brücke in Toledo. 
Die Höhe des Bauwerks ist über 70 Meter und äh, die Straße, äh, die, man, die über diesen Fluss führt, äh, befindet sich etwa 50 Meter über dem äh, Normalwasserspiegel des Tacho. Nun, diese Brücke wurde fertiggestellt 105 äh, oder 106 nach Christus ähm, und äh, es befindet sich auch ein dem Kaiser Trajan äh, gewidmeter 14 Meter hoher Ehrenbogen äh, in der Mitte der Brücke. Man sieht äh, diesen Ehrenbogen auch hier und an einem der beiden äh, Brückenköpfe ist auch ein kleiner Tempel gebaut, ähm, der zu Ehren äh, des Erbauers dieser Brücke erstellt wurde. Hier sehen wir auf dieser Karte, wo sich diese Brücke befindet, also wie gesagt etwa fünf Kilometer vor der portugiesischen Grenze. Die Bauzeit dieser Brücke betrug nur fünf Jahre. Wenn ich dazu wieder aus der Wikipedia zitieren darf, zum Vergleich wurden für den Bau von Projekten ähnlicher Größenordnung im Mittelalter oft Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte benötigt. Ermöglicht wurde die kurze Bauzeit durch den hohen logistischen Organisationsgrad des römischen Zentralverwaltungs- und Transportsystems, das Arbeitskräfte, freie Arbeiter sowie Sklaven aus einem riesigen Reservoir effektiv an bestimmten Orten konzentrieren konnten. Eine weitere Brücke, das ist diese hier, sie ist leider nicht mehr erhalten, sondern nur noch in Bruchstücken. Ich möchte sie Ihnen aber dennoch zeigen, während wir hier eine Rekonstruktion sehen, weil das nicht eine Brücke ist, die aus diesen kompletten Rundbögen besteht, wie diese Brücke hier. Also die Rundbögen müssen ja auch immer eine bestimmte Höhe haben. Wenn die 30 Meter Spannweite haben, muss ja der Bogen auch mindestens 15 Meter in diesem Fall also auch noch mal deutlich höher sein. Die Brücke von Caceres hat das nicht, sondern das sind ganz flach gespannte Bögen, sogenannte Segmentbögen. Man sieht das auch hier etwas besser im unteren, in der zeichnerischen Darstellung. Die obere Darstellung ist das, was der Stand ja eben noch erhalten ist und die untere ist eine Rekonstruktion, wie diese Brücke möglicherweise ausgesehen hat. Sie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Brücke von Alcantara, die wir soeben gesehen haben. Und auch hier möchte ich gerne aus der Wikipedia zitieren. Diese Brücke von Alconeta zählt mit seinen flachgespannten Bögen zu den frühesten Beispielen dieses Brückentyp, Brückentyps überhaupt. Aufgrund ihrer Bauart wird angenommen, dass die Brücke im frühen zweiten Jahrhundert nach Christus unter den Kaisern Trajan oder Hadrian errichtet wurde. Zahlreiche neuzeitliche Wiederaufbauversuche durch spanische Ingenieure scheiterten. Die Brückenreste, die im Wesentlichen am rechten Flussufer standen, wurden 1970 vor der Flutung des Alcantara-Stausees in Sicherheit gebracht und an, einer, an einem neuen Standort sechs Kilometer flussaufwärts verlegt. Die beinahe 300 Meter lange Brücke trug die Via de la Plata. Von der Via de la Plata haben wir vorhin bereits kurz gesprochen. Die bedeutendste Nord-Süd-Verbindung im westlichen Hispanien über den Tacho, denselben Fluss, den längsten Fluss der iberischen Halbinsel. Diese wichtige inneriberische Verbindung verband Salamanca und Zamora in Süd-Nord-Richtung mit der Provinzhauptstadt Merida durch die Flusstäler des Alagón, Tietar und eben des Tacho. Die Via de la Plata gehörte zu den vier Hauptwegen, die von Augustus, äh, Augustus äh, Amtszeit 30 vor Christus bis 14 nach Christus, äh, die von Augustus und seinen Nachfolgern zur militärischen Kontrolle der Halbinsel und zur Ausbeutung der reichen äh, spanischen Gold- und äh, Silbervorkommen erbaut wurde. Nun, äh, Merida äh, haben wir gerade eben erwähnt. Äh, das hier ist die Römerbrücke in Merida. Äh, auch wieder aus äh, Wikipedia zitiert, äh, sie gilt als die längste aus der Antike erhaltene Brücke. Zur Römerzeit überspannte das Bauwerk den Guadiana auf 62 Bögen mit einer Gesamtlänge von über 750 Meter. Heutzutage ist die Brücke 720 Meter lang, einschließlich der Brückenaufgänge 790 Meter und ruht auf 60 Bögen, von denen drei in der Uferaufschüttung verborgen liegen. Die Brücke wurde an einer seichten Stelle des Flusses errichtet, an der sich zudem eine Flussinsel befindet. Ursprünglich überspannte, überspannten den Fluss zwei separate Bogengruppen, die durch eine Holzkonstruktion äh, verbunden waren. Man muss sich das wie eine Zugbrücke äh, vorstellen, nur war es eben keine Zugbrücke, sondern die Holzkonstruktion, die diese beiden Brücken miteinander verbunden hat, äh, ist starr gewesen. Teile der Originalbrücke wurden allerdings bei einem Hochwasser 1603 zerstört. 
Danach wurde beschlossen, die beiden Bogengruppen mit Hilfe weiterer Bögen in der Mitte zu verbinden. Seitdem verläuft die Brücke in einem Stück über den Fluss. <lacht> Soweit also ähm, Wikipedia. Äh, Merida selbst, ähm, hier sehen wir also äh, ein Teil des Theaters von Merida. Ähm, Merida selbst, der Name Merida geht auf Emerita zurück, die Emerita Augusta Merida ist die Hauptstadt der Provinz Lusitania gewesen, der heutigen Extremadura. Und sie wurde gegründet im Jahre 25 v. Chr. als Kolonie für Veteranen römischer Legionen und zwar durch Kaiser Augustus. Es gab natürlich noch weitere Gebäude hier, Tempel, Theater, Amphitheater. Das hier ist das Theater von Merida, hier ein Foto derselben Anlage. Es erinnert mich ähm, immer an die Bibliothek von Ephesus in der heutigen Türkei, eine ganz ähnliche Struktur, allerdings die Bibliothek von Ephesus äh, deutlich kleiner. Äh, Merida, äh, hier auf dieser Karte sehen wir, befindet sich im Süden der äh, Extremadura, der heutigen Extremadura. Es gab noch äh, weitere äh, Römerstädte, das hier ist Italica, das heutige Sevilla, auch ein Amphitheater, hier ein Foto derselben Anlage, Sevilla, wie gesagt, heute in der heutigen, in dem heutigen Andalusien gelegen. Weitere Römerstädte hier sehen wir also Bilbilis. Ich lasse die Fotos einfach ein bisschen durchlaufen. Es sind natürlich ganz viele Mauerreste hier, auch im Wesentlichen noch zu sehen. Bilbilis liegt also hier in Nordspanien, in Aragonien. Das hier ist übrigens eine Überdachung einer Ausgrabungsstelle, eine Ausgrabungsstätte. Und zwar erstens möchte man ja die Ausgrabung selbst vor Witterungseinflüssen schützen. Und zweitens kann man ja auch nicht in der Hitze Spaniens permanent in der prallen Sonne arbeiten. Das ist das Amphitheater von Segobriga. Segobriga, aber nicht dasselbe Segobriga wie Segobia. Da gab es also zwei davon, aber auch hier Segobriga, die siegreiche Burg. Auch hier dasselbe Amphitheater aus einer anderen Perspektive, eine Anlage der Gesamt, eine Gesamtansicht. Hier sehen wir auch auf der Karte, befindet sich also in der heutigen Provinz, ja, nein, in der heutigen Kommuniat Autonoma Castilien-La Mancha. Es gibt noch weitere Römerstädte, Erkavika hier zum Beispiel. Ich lasse, wie gesagt, die Fotos einfach durchlaufen, dass man einfach eine Vorstellung davon bekommt. Auch Cercavica. Entschuldigung, das hier ist Valeria. Aber diese Römerstädte, Segobriga, Erkavika, Valeria, die sind drei große Städte in der modernen Provinz Cuenca, im heutigen Castilien, La Mancha. Zusammen, alle drei liegen östlich des heutigen Madrid, während die anfänglich erwähnten römischen Metropolen Segovia, Avila und Toledo ja nordwestlich bzw. südwestlich davon liegen. Madrid selbst entstand ja erst im Mittelalter während des 9. Jahrhunderts, obwohl es dort wahrscheinlich bereits eine Ansiedlung in vormaurischer Zeit gab. Nun, während wir hier einen, den römischen Tempel von Cordoba sehen, all diese römischen Städte haben natürlich, was ihre Architektur betrifft, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiedlichkeiten. Es gab Stadtstrukturen, wie bereits am Beispiel von Taraco, dem heutigen Tarragona, erwähnt, deren Erscheinungsbild zu erreichen für andere Städte erstrebenswert war. Dies kam durch den im Zusammenhang mit der Brücke von Alcantara bereits erwähnten hohen logistischen Organisationsgrad des römischen Zentralverwaltungssystems. Ich möchte natürlich keinesfalls behaupten, dass diese Städte alle gleich ausgesehen haben. Dennoch kann man sich bei ihrer Betrachtung des Eindruckes einer gewissen Gleichförmigkeit nicht erwehren. Architektur war bei den Römern mehr ein System, einem System unterworfen als der künstlerischen Arbeit durch einen Architekten. Man sagt zum Beispiel auch, dass die Römer der Architektur im Grunde nichts Neues hinzugefügt hätten. Nicht ganz. Die Erfindung des Rundbogens wird allgemein schon den Römern zugeschrieben, wobei man aber auch schon im Griechenland der hellenistischen Zeit bereits Rundbögen gefunden hat. 
Der größte Fortschritt, den die Römer der Architektur beibrachten, war aber tatsächlich das streng durchstrukturierte System des Bauens durch Organisation. Nur dadurch sind sie in der Lage gewesen, so viele Gebäude, auch so große Gebäude in so kurzer Zeit zu errichten. Bleibt nur ein wenig der Beigeschmack, dass sie dies genau wie die Ägypter auch mit Hilfe von Sklaven erreicht haben. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen, zwar nicht was die Sklavenwirtschaft betrifft, aber was die angesprochene Uniformität der römischen Architektur betrifft. Deswegen möchte ich Ihnen gerne noch das folgende Gebäude hier zeigen. Das ist der Herkulesturm in La Coruña. Er wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus erbaut, ist 55 Meter hoch. Und es handelt sich um den ältesten in Betrieb befindlichen Leuchtturm der Welt. La Coruña befindet sich im heutigen Galicien, also im äußersten Nordwesten der iberischen Halbinsel. Die erste Erwähnung dieses Leuchtturms stammt von Paulus Orosius. Paulus Orosius lebte von 385 bis 418 nach Christus und war ein in Hispanien, möglicherweise im heutigen Galicien, geborener spätantiker Historiker und christlicher Theologe. In seiner Schrift Historie adversum paganus, Geschichten gegen die Heiden von 415 nach Christus, kann man also Folgendes lesen. Ich blende Ihnen das ein, dass Sie mitlesen können. Segundus Angulus Circum intendit ubi brigantia galaesae civita sita altissimum farum et inter pauca memorandi operis ad especulam Britanniae erigit. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, bedeutet das mehr oder weniger die zweite Peilung bei der Umsegelung zeigt an, wo die galizische Stadt Brigantium liegt, wo unter den wenigen erwähnenswerten Bauwerken ein sehr hoher Leuchtturm errichtet wurde, um Britannien zu betrachten. Das wie gesagt die erste, sage ich mal, urkundliche Erwähnung durch den Historiker Paulus Orosius. Ich möchte auch noch hier aus der Wikipedia zitieren. Es ist allerdings nicht so in der deutschen Wikipedia geschrieben, sondern diesen Text habe ich in der englischen Wikipedia gefunden. Der Turm wurde vielleicht unter Kaiser Trajan gebaut oder wieder aufgebaut, möglicherweise auf den Fundamenten eines vorhergehenden phönizischen Entwurfes. Es wird auch angenommen, dass er dem Leuchtturm von Alexandria nachempfunden wurde. Also der Leuchtturm von Alexandria, der hat ja ungefähr so ausgesehen, man weiß es ja nicht genau, besteht ja nicht mehr, es ist ja auch nur eine Rekonstruktion. Unter dem spanischen König Karl IV. wurde der Turm in den Jahren 1788 bis 1791 restauriert. Nun, König Karl IV. war ja auch ein Bourbonenkönig und diese Zeit 1788 bis 1791, das fällt ja genau in die französische Revolution ist also wahrscheinlich für König Karl IV. von Spanien eine sehr unruhige Zeit gewesen, als er miterleben musste, wie seine französische Verwandtschaft auf dem Schafott hingerichtet wurde. Der ursprüngliche Turm war kürzer und breiter. Der, ich lese einfach weiter aus der englischen Wikipedia. Der sichtbare Kern war von einer spiralförmigen Rampe umgeben. Der Umriss dieser Rampe ist in der Fassade noch sichtbar. Das kann ich Ihnen hier auch zeigen, wenn man den Schaft, den Kern des Turms hier vorausvergrößert, dann sieht man diese umlaufende Spirale, ob das tatsächlich so gebaut war, ich weiß es nicht. Also wenn er den Leuchtturm von Alexandria zum Vorbild hatte, der hatte ja diese Spirale offensichtlich nicht. Ich zitiere weiter aus der englischen Wikipedia. Das oberste Stockwerk wurde wahrscheinlich von einer Kuppel überdeckt. Eine Legende erzählt, dass König Priogan, der Gründungsvater der galizisch-keltischen Nation, einen massiven Turm von solch größer, großer Höhe errichtete, dass seine Söhne von der Spitze des Turmes aus ein entferntes Grün sehen konnten und der Blick auf dieses ferne grüne Land verführte sie dazu, nach Norden, nach dem heutigen Irland zu segeln. Dieser Legende nach sind Priogans Nachkommen, die in Irland geblieben sind, die keltischen Vorfahren des heutigen irischen Volkes. Nach dieser Legende wurde in der Nähe des Turms eine kolossale Statue von Priogan errichtet und diese Statue 
Die kann man also heute hier sehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, aus welcher Zeit diese Statue stammt. Es ist aber sicherlich so, dass das eher eine moderne Statue ist. Wenn ich mir sie so genau angucke, ist sie also kein historisches Kunstwerk. Während wir also hier den Triumph von Medina Celli bei Soria in der Nähe von Burgos sehen, möchte ich gerne den Faden wieder aufnehmen. Wir haben die ganze Zeit ja über Rom gesprochen. Was ist das eigentlich gewesen? Ist das ein Land gewesen oder ist das ein Reich gewesen, ein Imperium? Man spricht also ja auch vom Weströmischen, vom Oströmischen Reich, Kaiserreich, zuvor eine Republik gewesen. Eine Nation war es ja ganz sicher keine. Am ehesten kann man aber tatsächlich noch von einem gut organisierten Staatsapparat sprechen. Ein Nationalstaat war es aber auf gar keinen Fall. Wobei es aber davor ja bereits Nationalstaaten gegeben hat. Als ältestes solches Beispiel möchte ich hier Ägypten nennen. Römer haben sich in der Regel mit der Nationalität ihrer Herkunft, ihrer Herkunft identifiziert. Rom hatte ja anfänglich gar keine eigenen Bürger. Es war kein Volk im eigentlichen Sinne. Im Gegenteil, fremde Menschen waren in Rom stets willkommen, sich der Gemeinschaft des römischen Bürgertums anzuschließen. Wer also äh, Asterix und Obelix früher gelesen hat, ähm, der weiß, dass äh, römische Legionäre äh, nicht äh, unbedingt typische Römer waren. Also ich kann mich zumindest an einen Ägypter erinnern, den ich in den römischen, als römischen Legionär gesehen habe. Es gab Griechen dort, äh, es gab auch Gallier, ich habe auch äh, Afrikaner gesehen. Also ganz typisch, dass äh, die Römer in den eroberten Gebieten einfach für ihre Legion Menschen rekrutiert haben, die dann für die römische Sache Waffendienst leisten mussten. Rückblickend, also die Völker, über die wir vorhin gesprochen haben, die Turdetaner, auch die Tartesier, auch die Iberer und die Kelten, die lebten ja in einer Stammesherrschaft, also sie hatten kein wirklich abgegrenztes Staatsgebiet, es gab auch keine durchgehende Herrscherhierarchie innerhalb des Volkes. Die später gekommenen Phönizier, Griechen und auch die Karthager haben Kolonien errichtet. Nun eine Kolonie auch, wie das viele, viele Jahrhunderte später das British Empire auf der ganzen Welt gemacht hat. Die Idee einer Kolonie ist ja immer gewesen, dass man im Grunde genommen nur eine Hafenstadt etabliert oder erobert. Dort setzt man dann auch gerne einen Gouverneur ein, die, der die, die Kolonie also regieren sollte. Und man äh, hat dann im folgenden äh, Handel mit, den, mit der einheimischen Bevölkerung äh, betrieben, allerdings Handel im Sinne einer Ausbeutung des Landes. Also wenn wir uns recht erinnern, zum Beispiel die ähm, Sklaven, die äh, die Briten äh, vom afrikanischen Kontinent nach Nordamerika äh, transportiert haben, haben sie ja nicht selbst im Landesinnern von Afrika gefangen, sondern haben sie von afrikanischen Händlern abgekauft. Die Römer hingegen, um wieder auf das Thema zu kommen, waren aber Eroberer, also wie eine Belagerungsmacht. Sie sind wirklich in das Innere des Landes eingedrungen und haben auch Infrastruktur erstellt. Wir haben ja die ganze Zeit von geredet, sie haben Straßen gebaut, Brücken gebaut, sie haben ganze Städte gebaut. Das haben sie genauso gemacht, wie das eben nach der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung auch die Amerikaner getan haben. Es ist ja das amerikanische Prinzip gewesen, nachdem sie sich als Kolonie frei gemacht haben von ihren Kolonialherren, haben sie das Ganze, das, den ganzen nordamerikanischen Kontinent besiedelt. Sie haben Infrastruktur erstellt, sie haben Eisenbahnen gebaut, man konnte also reisen von der Atlantikküste bis an die Pazifikküste. Was die Amerikaner aber von den Römern unterscheidet, die Amerikaner haben die Urbevölkerung ihres Kontinents mehr oder weniger in einem riesigen Genozid umgebracht, kann man sagen, eliminiert. Während die Römer haben die Bevölkerung in den eroberten Gebieten romanisiert. Nun romanisiert, das bedeutete in diesem Zeit also einfach, sie haben ihnen erklärt, mit was und an wen sie ihre Steuern bezahlen müssen. 
ich weiß nicht, die Kelten werden wahrscheinlich noch keine Steuern bezahlt haben. Sie haben ihnen auch erklärt, an welche Götter sie glauben mussten. Das wurde auch gerne mal geändert. Also am Anfang mussten die natürlich an Jupiter, an Vesta, an Hera und an andere römische Götter glauben. Ab 313 hat man dann gesagt, so jetzt dürft ihr auch an Jesus Christus und an die Dreifaltigkeit glauben. Und als dritten Punkt, was die Romanisierung betrifft, man hat den Menschen auch gesagt, in welcher Sprache sie sich kommunizieren sollten. Nun, Hispanien wurde erst durch die Westgoten geeint. Die Westgoten waren das erste Volk in Europa, das so etwas wie einen Nationalstaat im frühen Mittelalter errichtete. Sie haben dabei dennoch von der durch die Römer gut gepflügte Erde auf der iberischen Halbinsel profitiert. Das römische Steuersystem funktionierte noch, die Westgoten sprachen auch Latein, da die gotische Sprache ja bereits untergegangen war. Und christianisiert war die Bevölkerung ja auch bereits, wenn sie auch römisch-katholisch war, während die westgotischen Herrscher ja anfänglich Arianer waren. Die Arianer hatten ja ein Problem mit der römisch-katholischen Vorstellung der Dreifaltigkeit. Erst Rekaret der Erste, westgotischer König am Ende des 6. Jahrhunderts, konnte diese religiöse Zwietracht beseitigen, indem er 589 vom Arianismus zum Katholizismus übertrat was auch das Ende des Arianismus im Westgotenreich zur Folge hatte. Nun die Westgoten, wir sehen hier eine Skizze aus der Zeit der Völkerwanderung. Diese eingetragenen Pfeile und Linien zeigen die Wanderwege der, wir sagen heute germanische Völker dazu, ob das wirklich als eine Einheit germanische Völker waren, das ist ja heute gar nicht mehr so klar. Die Spanier selbst zum Beispiel, die sprechen gar nicht von Germanen, sie sprechen von den Barbaren und Völkerwanderung. Wenn man Völkerwanderung auf Spanisch übersetzt, dann heißt das die Invasion de los Barbaros. Nun hier sieht man in gelb eingezeichnet, das ist der Zug, den die Westgoten genommen haben. Sie sind ja erst... 408 auf die iberische Halbinsel gekommen. Die Römer haben sie angeheuert gegen die Sueben, gegen die Alanen und gegen die Vandalen zu kämpfen. Die Vandalen und die Alanen sind ja dann weitergezogen nach Afrika, das ist diese dünne blaue Linie, und haben dann von dort aus wieder gegen die Römer gekämpft. Nachdem die Westgoten dann äh, die Alaner und die Vandalen mehr oder weniger vertreiben konnten, von 408 bis äh, 416, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, äh, wurden sie äh, im, im Ag in Aguintanien, äh, Aguintanien im heutigen Südwesten von Frankreich äh, angesiedelt. Das ist diese Schlaufe, die diese, äh, die, die Goten hier gemacht haben. Dort haben sie dann aber Schwierigkeiten gekriegt mit den Franken, die ja ähm, dann später unter Klodwig ähm, das Frankenreich gegründet hatten und sind dann wieder zurück auf die iberische Halbinsel, das also am Anfang des äh, 6. Jahrhunderts und haben dort äh, das Westgotenreich ähm, errichtet, was ja bis, am, an, bis, ans, an, bis an den Anfang des 8. Jahrhunderts äh, Bestand hatten, als äh, die iberische Halbinsel dann von den Mauren äh, erobert wurde. Die Westgoten haben uns auch wunderbare Architekturen hinterlassen. Das ist die, hier auf diesem Foto sehen wir Santa Lucia del Trampal, gebaut im 7. Jahrhundert in Lusitania in der heutigen Extremadura. Aber davon sprechen wir heute nicht mehr. Das ist wie gesagt westgotische Architekturbestandteil des zweiten Videos. Für heute möchte ich mal schließen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann schreiben Sie es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Sie dürfen es mir auch gerne reinschreiben, wenn Ihnen das Video nicht gefallen hat. Ich freue mich auch immer über ein Like und wenn Sie in Zukunft keinen meiner Videos mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch bitte einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, Ihnen wie immer einen schönen Tag zu wünschen. Und tschüss.